ஊர் போகும் முகங்கள் தாய்மண்ணின் வெடிகளுக்காய் உயிர் விதைத்த மாணவ அமர்வர்களை நெஞ்சில் தொழுத வண்ணம் பேச காற்றை எங்கள் மூச்சு பைகளுக்குள் நிரப்பிக் கொள்ளும் நேரம் இது வந்து கீழிறங்கி முத்தம் கொடுக்கும் மாவீரர்களின் வேர்களிலே பன்னி தெளிக்கும் கல்லறைகள் வீடுதலை கருவர் இன அழிப்பின் விளிம்பில் நாம் தள்ளப்பட்டோம் எமக்கு இன்னமும் விடுதலைக்கான விழிப்புணர்ச்சியோ வீராவேச உணர்ச்சியோ தோன்றவில்லை பசியும் பஞ்சமுமாக தாங்குனா துன்பங்கள் ஏற்பட்டும் நாம் இன்னும் போராட தயாராகவில்லை இனியும் நாம் பயந்து பயந்து ஒளிந்து செத்துக் கொண்டிருப்பதில் அர்த்தமே இல்லை ஏதோ எங்கிருந்தோ எமக்கு புறம்பான சக்திகள் கைகோத்து உதவும் என்று காத்து கொண்டிருப்பது அசட்டைத்தனம் நாம் போருக்கு தயாராக வேண்டும் அடிமைகளாக வீழ்வதை விட போராடி வாழ்வதே மேன்மையானது என்ற லட்சிய உணர்வோடு நாம் ஆயுதம் ஏந்த தயாராக வேண்டும் ஈழத்தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரும் விடுதலை வேங்கைகளாக வீர புலிகளாக மாற வேண்டும் தாழ்ந்து போன தமிழினம் வீர புலி இனமாக மாற வேண்டும் விடுதலை என்பது ஒரு தேசிய கடமை இதில் ஒவ்வொருவருக்கும் பங்களிப்புண்டு இந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் முழு சமுதாயமுமே பேரழிவை எதிர்நோக்கிய இச்சூழ்நிலையில் மத்தியில் சுயநல உணர்வுகள் களைய பெற்று சமூக உணர்வு பிறப்பிக்க வேண்டும் பணத்தை முடக்காமல் உணவு பண்டங்களை பாதுகாக்காமல் தான் வாழ்ந்தால் போதும் என்று தன்னலம் கருதாமல் வசதி படைத்தோர் வசதியற்றோருக்கு உதவ வேண்டும் பணம் படைத்தோர் பட்டினி கிடப்பவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் இது ஒரு தேசிய நெருக்கடி இந்த நெருக்கடியால் பிறக்கும் துன்பத்தை முழு தேசிய இனமுமே பகிர்ந்து கொள்ளல் வேண்டும் தமிழ தேசிய தலைவர் மேதகு வே பிரபாகரன் அவர்கள் கார்த்திகை மார்கழி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு எரிமலை இதற்கு கொடுத்த கருத்தியல் பதிவு உலகத்தில் தமிழர் போற்றும் உன்னத தலைவரின் வழியில் அணி அணியாக திரண்டு தமிழ் மானம் காத்த அத்தனை மாவீரர்களுக்கும் எங்கள் வீர வணக்கத்தை செலுத்திக் கொள்வோம் அந்த வகையில் மாவீரர் மகுடத்தில் இன்று சிலரை நினைத்துக் கொள்வோம் அந்த வகையில் மேஜர் வேணுதாஸ் பதினொன்று பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வீர வணக்க நாள் உலகத்தில் வீர வரலாறு எழுதிய மாவீரர்கள் தமிழ் மானம் காத்த எங்கள் மாவீரர்கள் வரலாறு என்பது இன்று உலக மக்களால் புரட்டி படிக்கப்படுகின்றது தமிழம் உயரிய லட்சிய கனவோடு சாவினை அணைத்திட்ட சரித்திர நாயர்களின் வரலாறுகளை எமது சந்ததியினர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களின் லட்சிய கனவுகள் அடுத்த தலைமுறைக்கு நகர்த்தப்பட்டு எமது தேசிய விடுதலை போராட்டம் வெற்றி கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பது தன்மானம் உள்ள ஒவ்வொரு தமிழனையும் 
எதிர்பார்ப்பாக இருக்க வேண்டும் இந்த இலக்கு நோக்கிய லட்சிய பயணத்தில் பல்வேறு தலங்களில் தங்களின் வரலாறுகளை எழுச்சியோடு பதிவு செய்த நாயர்களை நாங்கள் நினைத்து பார்க்கின்றோம் அந்த வகையில் இலக்கு தவறாத லட்சிய பயணத்தில் மேஜர் வேணுதாஸ் பொன் வேணுதாஸ் அவர்களை பற்றி நாம் சொல்ல முனையும் பொழுது மட்டக்களப்பு பற்றியும் மாவட்ட அரசியல் பற்றியும் சொல்வது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும் அந்நியர் ஆதிக்கத்தால் இழந்து போன ஈழத்தமிழருக்கான இறைமை உள்ள தாயகத்தை இலங்கையின் வடகிழக்கே நிறுவ வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை சொல் செயல் சிந்தனை மூலம் பள்ளி பருவத்திலிருந்து ஆரம்பித்த இவருடைய பணி எமது தேசிய விடுதலை இயக்கத்துக்கு நீண்ட கால ஆதரவாளராக செயல்பட்டவர்கள் என்ற வரிசையிலும் உள்ளடக்கப்படுகின்றது கிழக்கு மாகாணம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற தென் தமிழம் மூன்று மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய தமிழர் நிலமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட சிங்கள ஆக்கிரமிப்புவாதிகளின் நிலப்பறிப்பு நடவடிக்கையினால் திருகோணமலை அம்பாறை மாவட்டங்களின் இன விகிதாசாரம் மாற்றப்பட்டு மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மாத்திரம் தமிழர் பெரும்பான்மையாக வாழும் நிலைமை இன்றிருக்கின்றது ஆங்கிலேயர்களால் இலங்கை தீவுக்கு வழங்கப்பட்ட சுதந்திரம் உண்மையில் சிங்களர்களுக்குத்தான் கிடைக்கப்பெற்றது தமிழர்கள் அன்றிலிருந்து சிங்கள ஆக்கிரமிப்புக்குள் கொண்டு வரப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு புதிய அரசியலமைப்பின் உருவாக்கமும் தமிழ் மாணவர்களுக்கு எதிரான கல்வியில் தரப்படுத்தல் சட்டமும் தமிழ் மாணவர் பேரவை உருவாவதற்கு அடிகோலியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து சிங்கள அரசுகளின் நிலப்பறிப்பு மொழி சிதைப்பு என்பவற்றால் தமிழ் மக்கள் தங்களை விடுவித்துக் கொள்ள போராட வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர் மட்டக்களப்பு நகரத்தில் ஐந்து பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அன்று பிறந்த மேஜ வேணுதாஸ் உயர்கல்வி மாணவராக இருந்த காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட கல்வியில் தரப்படுத்தல் சட்டம் தமிழ் மாணவர்களை மிகவும் பாதித்தது இச்சட்டத்துக்கு எதிரான போராட்டங்களில் தமிழ் மாணவர் பேரவை ஈடுபட்டது தமிழர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி உருவாக்கப்பட்ட புதிய அரசியலமைப்பின் மே இருபத்தி ரெண்டு குடியரசு தின கொண்டாட்டங்களையும் தமிழ் மாணவர் பேரவை உட்பட முழு தமிழர்களுமே புறக்கணித்தனர் இந்த போராட்டங்களில் மாணவராக மேஜர் வேணுதாஸ் மற்றும் எமது தேசிய விடுதலை இயக்கத்தின் மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்டங்களின் முதல் மாவீரர் லெப்டினன்ட் பரமதேவா போன்றவர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர் இதன் மூலம் மேஜர் வேணுதாஸ் தமிழ் மக்களின் விடுதலை சார்ந்த அரசியலில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்த ஆரம்பித்தார் அன்று தொடக்கம் இவர் வீரச்சாவடி மட்டும் இவருடைய பணி தமிழ் மக்களின் விடுதலையொட்டியதாகவே இருந்தது பள்ளிக்கூட நாட்களில் மாணவ தலைவனாகவும் இல்லத்தலைவனாகவும் பின்பு தமிழ் மாணவர் பேரவை தமிழ் இளைஞர் பேரவை போன்றவற்றின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தலைவராகவும் இவர் செய்யப்பட்டதை இன்று எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது இவர் உயிரோடு இருந்திருந்தால் இன்று மட்டக்களப்பில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் வெற்றிடம் ஏற்பட்டிருக்காது என எண்ணத் தோன்றுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் மட்டக்களப்பு தமிழ் மக்களுக்கு அரசியலில் ஒரு உண்மை உணர்வு மிக்க தலைவனும் கிடைத்திருப்பார் அரசியல் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் எமது மக்களின் உரிமையை பெற்றுக் கொள்ள முடியாது என்ற நிலை கடந்த காலங்களில் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் கிழித்தறியப்பட்ட சம்பவங்கள் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது இதனால் தமிழ் மக்களின் விடுதலையில் எவ்வித சுயநல போக்கும் இல்லாத விடுதலை அமைப்பையும் அதன் தலைமையையும் ஏற்றுக்கொண்டு எமது தேசிய விடுதலை இயக்கமான தமிழ விடுதலை புலிகள் அமைப்புக்கு தீவிர ஆதரவாளராக இருந்து பின்பு உறுப்பினராக தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் தமிழ் மக்களின் விடுதலையில் தீவிரமாக இளைஞர்கள் செயற்பட ஆரம்பித்த காலத்தில் உருவாக்கம் பெற்ற தமிழ் இளைஞர் பேரவையில் தீவிர செயல்பாட்டாளராக தன்னை மாற்றிக் கொண்டார் இவருடன் இணைந்து செயல்பட்டவர்களில் லெப்டினன்ட் பரமதேவா லெப்டினன்ட் சரவணபவன் போன்றவர்களையும் குறிப்பிட முடியும் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் ஆரம்ப கால உறுப்பினர்கள் மட்டக்களப்பில் செயல்பட தொடங்கிய வேளையில் வேணுதாஸ் அவர்களின் ஒத்துழைப்பு அவர்களுக்கு பூர்ணமாக கிடைத்தன மட்டக்களப்பு நகரில் போராளிகள் தங்குவதற்கு மறைவிடத்தை ஒழுங்குபடுத்தியதிலிருந்து விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் முதல் பயிற்சி பாசறைக்கு மட்டக்களப்பிலிருந்து போராளிகளை அனுப்புவதற்கு குறிப்பிடத்தக்கவர்களை இணைத்து விட்டதிலிருந்து இவருடைய பணி ஆரம்பமானது இவரை போன்றவர்களைத்தான் மட்டக்களப்பில் நீண்ட கால தமிழ்த் தேசிய ஆதரவாளர் என்று நாம் குறிப்பிட முடியும் அது மட்டுமல்லாமல் விழுப்பு நடைந்த போராளிகளுக்கு மறைவிடத்தில் வைத்து சிகிச்சை அளிப்பதற்கு வைத்தியர் ஒருவரையும் ஒழுங்குபடுத்தி கொடுத்தார் இவ்வாறு பல்வேறு வழிகளின் இயக்கத்தின் போராளிகளுக்கு ஆதரவு வழங்கிக் கொண்டிருந்தார் உள்ளூராட்சி திணைக்களத்தில் எழுதுநராக பணியாற்றிய வேணுதாஸ் சட்டம் பயின்று சட்டவாளரானார் 
இவருடைய மனைவி ஜமுனா தேவி அரச வங்கி ஒன்றில் பணியாற்றினார் அவருக்கும் குடும்பத்துக்கும் வசதியான வாழ்வு கிடைத்ததும் தமிழ் மக்கள் விடுதலை பெற்று தலை நிமிந்து வாழ வேண்டும் என்பதில் தீவிரமாக அவருடைய எண்ணங்கள் இருந்ததால் தமிழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் அப்போதைய மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட அரசியல் துறை பொறுப்பாளர் மேஜர் பிரான்சிஸ் அவர்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவராகவும் தேவையான சந்தர்ப்பத்தில் ஆலோசகராகவும் செயல்பட்டதனால் இவர்களின் வழிநடத்தலில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அந்நியர் முன்னணி உருவாக்கம் பெற்றது இந்திய படையின் வருகையும் தமிழ விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான அவர்களின் போரும் தமிழ் மக்களை மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கியது தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய தேசிய வீரர்களான தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துக்கு எதிரான இந்திய படையின் போர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என மட்டக்களப்பு மாவட்ட அந்நியர் முன்னணி உண்ணாவிரத போராட்டத்தை ஆரம்பித்தது இந்த போராட்டத்துக்கான ஆதரவையும் ஆலோசனையையும் வேணுதாஸ் அவர்கள் வழங்கி வந்தார் இதனால் வேணுதாஸ் அவர்களின் வீட்டுக்கு சென்ற இந்திய படையினர் அவரை மிகவும் கடுமையாக தாக்கினர் அஹிம்சை போராட்டத்தின் புறப்படமாக சொல்லப்படுகின்ற காந்தி பிறந்த மண்ணிலிருந்து தமிழ மண்ணுக்கு வந்திருந்த இந்திய படையினர் அஹிம்சை போராட்டத்தை மதிப்பதற்கு தவறியதால் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்த அன்னை பூவதி அவர்கள் தற்கொடை சாவை தழுவினார் தமிழ தேசிய விடுதலை போராட்டத்தில் இந்திய படையின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக அஹிம்சை போராட்டத்தில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்து வீரச்சாவடைந்த லெப்டினன்ட் கர்னல் திலீபன் அவர்களை தொடர்ந்து தமிழ் குடும்ப பெண்ணான அன்னை பூவதி அவர்களின் தற்கொடை சாவு அப்போதைய இந்திய அரசின் உண்மையான எண்ணங்களை தமிழ மக்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருந்தன இக்காலகட்டத்தில் வேணுதாஸ் அவர்கள் மீண்டும் இந்திய படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு தாக்குதல்களுக்கு உள்ளானதால் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கு ரகசியமான முறையில் கொலை செய்வதற்கு முயற்சித்த போது அங்கிருந்து தப்பினார் ஆனால் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு முற்பகுதியில் விடுதலை செய்யப்பட்ட வேணுதாஸ் தமிழ விடுதலை புலிகளின் அரசியல் துறையினரின் வேலை திட்டங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவை வழங்கி வந்தார் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் தொழிற்சங்க சம்மேளன செயலாளராக கடமையாற்றிய இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறாம் ஆண்டு மட்டக்களப்பு நகரில் பிரம்மாண்டமான நடத்தப்பட்ட மே தின கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்திருந்தார் இந்த கூட்டத்தில் பெருந்திரளான தமிழ் மக்கள் கலந்து கொண்டனர் மற்றும் மட்டக்களப்பு நகரின் மாவட்டத்தின் நாலாபுரம் இருந்து மக்கள் திரண்டு வந்து தமிழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துக்கு தங்கள் ஆதரவை தெரிவித்த பிரம்மாண்டமான கூட்ட ஒழுங்குகளிலும் இவருடைய பணி குறிப்பிடத்தக்க அளவு இருந்தது வரலாறு காணாத மக்கள் கூட்டம் மட்டக்களப்பு நகரில் கூடியதும் இதுவாகத்தான் இருக்க முடியும் இரண்டாம் கட்ட இழப்போர் ஆரம்பமானவுடன் வேணுதாஸ் போராளிகளுடன் இணைந்து மயிலவட்டுவான் பிரதேசத்துக்குள் சென்று அங்கு மக்களுடனும் போராளிகளுடனும் தங்கியிருந்தார் இந்த வேளையில்தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் சோகமான ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது சின்ன ஊரணி தொடக்கம் ஓட்டமாவடி வரையிலான மட்டக்களப்பு திருமலை நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள கிராம மக்கள் எல்லாம் தங்களுடைய இருப்பிடங்களை விட்டு வயல் பிரதேசங்களில் வாழ்ந்த நேரம் மக்களும் விடுதலை புலிகளும் ஒரே இடத்தில் ஒன்றாக தங்கியிருந்தனர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் எங்கும் பாதுகாப்பற்ற பயணம் நிலவிய நேரம் ஜமுனா அவர்கள் வவுணாதீவு வவுணதீவு பாதை வழியாக மிதிவண்டியிலும் வயல் வரம்புகளிலும் நடந்து நரிப்புல் தோட்டத்துக்கு வந்தடைந்தார் பின்பு பன்குடாவளி வருவதற்காக தோணி மூலம் குறுக்கி ஓடுகின்ற மட்டக்களப்பு வாவியை கடந்து சிரமமான ஒரு பயணத்தின் மூலம் தனது கணவரை சந்தித்து பின்பு பிள்ளைகள் தனியாக உறவினர்களுடன் இருப்பதால் அவசரமாக செல்வதற்காக இருபத்தி மூன்று பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு அன்று காலையில் செங்கலடி வழியாக சிலருடன் பயணித்த போது ராணுவத்தினரின் துப்பாக்கி தாக்குதல் இவர்களை நோக்கி இடம்பெற்றதையும் அதற்கு பிறகு இவர்களை பற்றிய தகவல் கிடைக்கவில்லை அடுத்த நாள் காலையில் ஆரியம் பதியைச் சேர்ந்த ரொம்போ என்று அழைக்கப்பட்ட போராளி பிரசாத்துடன் சென்ற குழுவினர் சம்பவம் நடந்த இடத்தில் தேடிய போது செங்கலடி வைத்தியசாலை வளைவு கிணற்றினுள் அணிந்திருந்த நகைகள் அபகரிக்கப்பட்டு குரல்வலை அறுக்கப்பட்ட நிலையில் முதுகில் துப்பாக்கி குண்டு ஏற்படுத்திய காயத்துடன் கண்டெடுத்த அவரின் உடலை விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டு பகுதிக்குள் இருந்த பன்குடா வழிக்கு கொண்டு வந்தனர் சிங்கள ராணுவத்தினர் மாத்திரமே தங்கியிருந்த சங்கடியில் இவ்வாறு சென்று வருவது என்பது மிகவும் பயங்கரமான செயலாக இருந்தும் பிரசாத் அவர்களின் துணிவு அதனை சாதித்தது சம்பவம் நிகழ்ந்த அன்றிரவு முழுவதும் வேடுதாஸ் நித்திரையின்றி ஜமுனா அவர்களை பற்றியே கதைத்துக் கொண்டிருந்தார் எனது வீட்டில் எல்லா விடயங்களையும் கவனித்துக் கொண்டு பிள்ளைகளையும் பராமரித்து அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தார் நான் அரசியல் தமிழ் மக்களின் விடுதலை என்று வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட போதும் ஜமுனா எந்தவிதமான விமர்சனமும் இல்லாமல் எனது செயல்பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்ட நல்லுள்ளம் கொண்ட ஒரு குடும்ப பெண்ணாக இருந்தார் என்று மிகவும் 
கவலையடைந்து கொண்டிருந்தார் இச்சம்பவம் அவருடைய கவலையை மேலும் விரிவடைய வைத்தது விடுதலை போராட்டத்தில் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் அர்ப்பணிப்புகள் எல்லோருடைய மனதிலும் அழியாத நினைவுகளை ஏற்படுத்தினாலும் தாயும் தந்தையும் இன்றி பெண் பிள்ளைகள் வாழும் நிலை எமது பண்பாட்டை பொறுத்தவரை தாக்கமானது ஒன்றுதான் என்றாலும் இவர்களுடைய உறவினர்கள் அதையும் தாங்கிக் கொண்டார்கள் மட்டக்களப்பு நகரத்தில் தங்கியிருந்த இவர்களுடைய ஏழு வயதிலும் நான்கு வயதிலும் உள்ள பெண் குழந்தைகளால் தாயின் இறந்த உடலை பார்க்க முடியவில்லை தந்தையின் அரவணைப்பும் அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் தான் வேணுதாஸ் அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு அமைந்திருந்தது இவருடன் சட்டக் கல்லூரியில் பயின்ற நண்பன் ஒருவர் வெளிநாட்டிலிருந்து இவருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் மனைவியை இழந்த நீ பிள்ளைகளுக்காக வெளிநாடு வருவது பற்றி முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட கருத்தையிட்டு வேணுதாஸ் அவர்கள் கூறியவற்றை இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் இந்த விடுதலை போராட்டத்தில் எனது பிள்ளைகள் மாத்திரமல்ல நூற்று கணக்கான குழந்தைகளுக்கு இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தான் எனது மனைவியையும் நான் இழந்திருக்கின்றேன் இனிமேல் நானேன் வெளிநாடு செல்ல வேண்டும் எனது மனைவி இறந்தது போல் இந்த மண்ணில் எங்கள் மக்களுடன் வாழ்ந்து மடியவே நான் விரும்புகின்றேன் என்று குறிப்பிட்டார் இவ்வாறு நீண்ட காலமாக தமிழ் மக்களின் விடுதலைக்காக செயல்பட்ட வேணுதாஸ் தான் நேசித்த மண்ணிலேயே தன்னை அர்ப்பணித்தார் மனைவியை பிரிந்த போதும் இரண்டு பிள்ளைகள் இருந்தும் தன்னை விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துடன் முழுநேரமாக இணைத்துக் கொண்டார் நாட்டு பற்றி இனப்பற்று மொழி பற்றி இனத்துக்கான விடுதலை வேட்கை என்பன வேணுதாஸ் அவர்களையும் ஒரு மாவீரராக வரலாற்றில் பதிவு செய்தது தாயும் தந்தையும் இன்றி எதிர்காலத்தில் வாழப்போகும் அவருடைய இரு பெண் குழந்தைகளையும் பற்றியும் நாம் எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது இவ்வாறான அர்ப்பணிப்புகளும் எமது மண்ணில் நிகழ்ந்திருக்கின்றது என்பதை எமது மக்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு இந்த காலப்பதிவை இந்த காட்டிலையில் பதிவிடுகின்றேன் மயிலவட்டுவான் என்கின்ற அழகிய எழில் கொஞ்சம் சிற்றூர் விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் பட்ட வட்டத்தில் அமைந்திருந்ததால் விடுதலை புலிகளின் அரசியல் துறையினரின் சந்திப்பிடமாகவும் அது விளங்கியது ஆறும் வயலும் சூழ்ந்த இந்த ஊரில் சுமார் ஐம்பது குடும்பங்கள் நிரந்தரமாக வாழ்ந்து வந்தன எப்போதும் பசுமையாக காட்சியளிக்கும் இவ்வூரை என்றும் எம்மால் மறக்க முடியாது இங்கு நாம் அநேகமான போராளிகளுடன் உறவாடி வாழ்ந்த காட்சிகள் நிறைந்த இருக்கின்றன கலுவாஞ்சிக்குடி என்ற ஊரை சேர்ந்த கேப்டன் முத்துசாமி என்பவருடன் இந்த ஊர் மக்கள் ஒட்டி உறவாடியதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நினைவு கூற முடியும் பதினொன்று பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அன்று அது ஒரு காலை பொழுது மயிலவட்டுவானில் சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கத்தினருடான சந்திப்பு ஒன்றுக்காக மாவட்ட அரசியல் பிரிவு பொறுப்பாளர் கேப்டன் சத்ருகன் அவர்களுக்கான மொழிபெயர்ப்பு செய்வதற்காக மேஜர் வேணுதாஸ் அவர்களும் புகைப்பட பிரிப்பு போராளி இரண்டாவது லெப்டினன்ட் ராஜா சத்ருகன் அவர்களின் உதவியாளர் வீரவங்கை பிரசாந்த் ஆகியோர் காத்திருந்தனர் எப்போதும் மயிலட்டுவானில் மயிலவட்டுவானில் காலை வேலைகளில் சன நடமாட்டம் அதிகமாகவே காணப்படும் ஏனெனில் பட்டிகளிலிருந்து பால் கொண்டு வருபவர்கள் வயலுக்கு செல்பவர்கள் என எல்லோரும் அப்போதுதான் இவ்வழியாக வருவார்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கத்தினர் அவ்விடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தனர் சில நாட்களுக்கு முன் சந்தனமடு குடாவட்டை போன்ற வயல் வட்டங்களில் சிங்கள இராணுவத்தினரின் நடவடிக்கையினால் மக்களின் குடியிருப்புகள் எரிக்கப்பட்டிருந்தன இச்சம்பவத்தை பார்வையிடுவதற்காக சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கத்தினரை அழைத்துக் கொண்டு சென்ற சில நிமிடங்களின் பின்பு வெடிச்சத்தங்கள் கேட்டன சிவத்த பாலத்து கருகாமையில் பதுங்கியிருந்த சிங்கள இராணுவத்தினர் திடீரென தாக்கியதில் நான்கு பேரும் வீரச்சாவை தழுவியதாக செய்தி கிடைத்தது சர்வதேச செஞ்சிலுவை சங்கத்தினரின் வாகனம் திரும்ப மயிலவட்டுவானுக்கு வந்து சேர்ந்தது அம்பாறை மாவட்டத்தின் பொத்துவில் என்னுமிடத்தை சேர்ந்த மட்டு அம்பாறை மாவட்டத்தின் முதல் பயிற்சி பாசறையில் பயிற்சி எடுத்துக் கொண்ட கேப்டன் சத்ருகன் மட்டக்களப்பு நகரில் மக்களுக்கெல்லாம் அறிமுகமான சட்டத்திரணி வேணுதாஸ் இறுதியபுரம் என்னும் இடத்தைச் சேர்ந்த ராஜா பன்குடாவளி என்னும் ஊரைச் சேர்ந்த பிரசாந்த் ஆகியோருடைய வீரச்சாவும் இந்த நிகழ்வில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இச்சம்பவம் தொடர்பாக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவந்து கொண்டிருந்த ஈழநாதம் நாளிதழ் மேஜர் வேணுதாஸ் அவர்கள் பற்றிய கட்டுரையை பார்த்த பின்புதான் எமது தேசிய தலைவர் அவர்கள் வேணுதாஸ் அவர்களின் வீரச்சாவினை அறிந்து கொண்டார் அப்போது யாழ்ப்பாணத்தில் தங்கியிருந்த மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட போராளிகளை அழைத்து வேணுதாஸ் அவர்களை பற்றி எமது தேசிய தலைவர் குறிப்பிட்டு கூறியது உணர்வு மிக்க பதிவு வேணுதாஸ் அவர்கள் தமிழ் மக்களின் விடுதலை விடுதலையை பற்றி நான் சிந்திக்க தொடங்கிய காலத்திலே அவரும் சிந்திக்க தொடங்கிவிட்டார் 
ஆனால் பயணத்தின் பாதைகள் வேறாக இருந்த போதும் இறுதியில் சரியான பாதையை தெரிவு செய்து எம்முடன் இணைந்து கொண்டார் இவரை பற்றியும் இவருடைய வாழ்வு பற்றியும் போராளிகளாகிய நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்று கூறியதோடு தாயையும் தந்தையும் உழந்த இந்த பிள்ளைகளை நாம் தான் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்களை யாழ்ப்பாணத்துக்கு அழைத்து வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் இச்சந்தர்ப்பத்தில் இன்னொரு கருத்தையும் குறிப்பிட்டார் போராட்டத்தின் விளைவினால் பெற்றோரை இழக்கின்ற பிள்ளைகள் என்றும் அனாதைகள் இல்லை நான் இருக்கும் வரை இவர்கள் எல்லோரும் நன்றாக பராமரிக்கப்படுவார்கள் இதிலிருந்து தேசிய தலைவர்கள் அவர்களின் தொலைநோக்கு பார்வையும் தாயுமான தந்தையான அந்த தலைவனின் சிந்தனையும் கருணையையும் நாங்கள் உணர முடியும் இவ்வாறு இலக்கு தவறாத தமிழ தாய் நாட்டின் விடுதலைக்கான லட்சிய பயணத்தில் வேணுதாஸ் அவர்களும் இணைந்து கொண்டார் அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த எமது நெஞ்சினில் இவருடைய நினைவுகளும் என்றும் நினைத்து நீக்கும் நாம் இல்லாத காலத்திலும் எம்மிடத்திலிருந்து எம் பிள்ளைகளை பார்க்க எம் தலைவன் இருக்கின்றான் தாயும் மாணவன் இவன் என்ற நம்பிக்கை போராடிய அந்த போராளிகள் தந்தையான தாயான போராளிகளை உயிர் பயமின்றி போராட வைத்தது உயிரை விதைத்து இந்த மண்ணை விடுதலை கடவை மீட்டு வர பயணிக்க வைத்தது
உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாம் பரசு எழுபத்தி ஐந்து இன்ச் டிவி இரண்டாம் பரசு புவி சக்கர வண்டி மூன்றாம் பரசு பிரீத்தி கிரைண்டர் நான்காம் பரசு ஐந்தாம் பரசு ஐக்கடிகாரம் மேலும் பத்தாயிரம் டாலருக்கு மேற்பட்ட நூறு ஆறுதல் பரிசுகள் சனவரி பதினைந்தாம் நாள் சனிக்கிழமை கனடிய தமிழ் வானொலியின் இந்த வருட அதிர்ஷ்டம் உங்கள் உங்கள் முந்தைய அரசாங்கத்தில் பொருளாதார சீர்திருத்த அமைச்சராக இருந்தவர் பேச்சுவார்த்தைகளில் பங்கு பற்றினவர் தினகரங்களை தெரியும் அவர் இந்த தேர்தலுக்கு முன்னுக்கு அறிக்கை விடுறார் தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்ளும் என்ன அறிக்கை விடுறார் என்றால் நாங்கள் புலியலை பேச்சுவார்த்தை கண்டு இழுத்துக் கொண்டு போய் இந்த உலக நாடுகள் எல்லாம் காட்டி பே காட்டி எழுத்தடிச்சு கடைசியா ஒன்னும் கொடுக்காம விட்டோம் ஒரு சரிவல பின்னலுக்கு வேலை மாற்றினோம் இதால் என்ன நடந்தது புலிகள் இந்த இயக்கம் உட்டஞ்சு அதுக்குள்ள இருந்து ஒருவர் இயக்கத்தை விட்டு வெளியேறி என்னொரு அமைப்பை உருவாக்கினார் அவர் யாரை பற்றி சொல்றாரு உங்களுக்கு தெரியுமா அவரை பற்றி நான் இங்கே பேர்கள் விரும்பல உண்மையில் என்ன நடந்தேன்னு சொன்னால் சிங்களவர்கள் ரணில் விக்ரமசங்கா என்ற அரசாங்கம் வந்து எங்களை பேச்சுவார்த்தையை கொண்டு போச்சு இந்த அவியல் நிச்சயம் என்னென்றால் குதுக்குள்ள காட்டுக்குள்ள காஞ்சி போய் கிடக்குகள் இதெல்லாம் கொண்டு மேற்குலக நாகரீகத்தை காட்டினால் எல்லாத்தையும் போராட்டத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க அப்ப என்ன தெரியும் நான் தான் இந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு தலைமை வகிச்சு போறேன் அப்ப அப்படி 
என்ன ஆனந்தம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்றேன் தாய்லாந்து தாய்லாந்துல பேச்சு நடக்கு அவ பேசு வேண்டாம் வேற அங்க முக்கியமாக நானும் பிசிபின் தான் இந்த பெடரல் பற்றி இடரல் பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் எங்களோட வந்த பொறியல் வந்து பின்னேற மண்டோட அவங்க கிளம்பிடுவாங்க எங்க போறாங்க ஆண்டு பார்த்தால் போய் ராகுலாம் வருவாங்க அப்ப நான் எங்களை ஆக்களை கூப்பிட்டு சொன்னேன் தம்பி மாதிரி உங்களை எல்லாரையும் கண்காணிக்க சொல்லிதான் என்ன தலைவர் அனுப்பி இருக்கிற ஆகவே நீங்கள் நாளைக்கு போய் என்ன கூட்டி கொண்டு போங்கோ இவன் என்ன மசவாசண்டு நானும் பார்க்கத்தான் வேணும் அங்க போனால் பின்ன எல்லாரும் அனுப்பட்டு கொண்டு போறான் அங்க போனால் அங்க பேங்காக் பெரிய பிரமாண்டமான ஒரு நகரம் எல்லோரையும் சிரிக்க வைத்து நகைச்சுவையாக அரசியலை பாமர மக்களுக்கும் புரியும் வண்ணம் எடுத்துச் சொல்வதில் இவருக்கு நிகர் இவரே தான் எனவே எத்தனை மணி நேரம் பேசினாலும் சலிக்காமல் கேட்க வைக்கின்ற அதே நேரம் எங்கள் அரசியலை நுணுக்கமாக எங்களுக்குள் இறக்கி வைக்கின்ற அந்த ஆசான் ஆனா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை எனக்கு அருகில் ஒரு வெள்ளக்காரி கடிவாளம் போட்டு வெளுத்து கொண்டிருக்கா அப்ப எனவே சிரிப்பது என்ற சிரிக்க வைக்கின்ற அந்த நகைச்சுவை உணர்வு ஊடாக ஒவ்வொரு மக்களுக்குள்ளும் அரசியலை இலகுவாக இறக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இயல்பாக பேசி அரசியலை அரசியல் வகுப்புகளை சலிக்காமல் பாமர மக்களுக்குள்ளும் இறக்கி வைத்த அந்த ஆசான் எமது தேசத்தின் ஒளி விளக்கு பாலா அன்னை எமது தலைவர் அவர்களை நாம் எல்லோருமே அன்னை என்று அன்போடு அழைப்போம் ஆனால் எம் தலைவர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட சிலரை அன்னை என்று அழைப்பது உண்டு அதை பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த ஒருவரில் கலாநிதி தேசக்குரல் ஆண்டன் பாலசிங்கம் முதன்மையானவராக இருந்தார் பாலா அண்ணாவின் அரசியல் ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதற்கான அறிவு எமக்கு இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு அரசியல் ராஜதந்திர நகர்வின் போதும் அவர் தலைவர் அவர்களின் அருகில் இருக்கும் போது அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் பால அண்ணையை பலரும் அங்குல் என்று அழைப்பர் அவரின் அருகில் எப்பொழுதும் இருக்கின்ற அவருடைய துணைவியார் அவர் வெள்ளை தோளாக இருந்தாலும் அவரும் காட்டில் வாழும் புலி போல் அந்த வீர வரலாற்றோடு தன்னை பிணைத்துக் கொண்டவர் அவரை அண்டி என்று அழைப்பார்கள் சமாதான பேச்சுவார்த்தைகளின் போதே கலாந்தி அண்டன் பாலசிங்கத்தின் ஆளுமையை கண்டு பலரும் வியந்தார்கள் உலகோரும் வியந்தார்கள் தலைவர் அவர்களின் ஊடவிலாளரின் சந்திப்பின் போது தலைவர்களின் அருகிருந்து சாதுரியமாக செயற்பட்டதை நாங்கள் மறந்துவிட முடியாது சுதந்திர வேட்கை வாசித்த பின் பால அண்ணாவின் விம்பத்தை கண்டு பிரமிக்காமல் எவராலும் இருந்துவிட முடியாது இது அவரது துணைவியார் கூட வியந்த பகுதி பால அண்ணா எழுதிய போரும் சமாதானமும் அவரின் அரசியல் முப்பரிமான அறிவை புரிந்து கொள்ள எமக்கு வாய்ப்பை கொடுத்தது பின் அவரது விடுதலை நூலை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது பல தடவைகள் வாசித்தும் அவரது தத்துவார்த்தத்தின் உள்ளர்த்தங்கள் ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் பொழுதும் புதிது புதிதாக இன்றும் புலப்படுவதை உணரலாம் பால அண்ணா என்ற தமிழ விடுதலை புலிகளின் அரசியல் ஆலோசகர் காலமாகிய போது தலைவர் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் எமது சுதந்திர இயக்கத்தின் அரசியல் ராஜதந்திர நகர்வுகளில் எனக்கு பக்க பலமாக இருந்து செய்யப்பட்ட எமது தேசத்தின் ஒளி விளக்கு இன்று அணைந்து விட்டது ஆலோசனை வேண்டி ஆறுதல் வேண்டி ஓடுவதற்கு பாலா அண்ணை இன்று என்னுடன் இல்லை இவரது மறைவு எனக்கு மாத்திரமல்ல தமிழ தேசத்துக்கே இட்டு நிரப்ப முடியாத பேரிழப்பு என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் இதைவிட அவரின் இழப்பை அண்ணனின் தம்பியாக எப்படி எழுத முடியும் மேலும் தலைவரவர்கள் தனது அறிக்கையில் நிறுதியில் ஈழத் தமிழம் பெருமை கொள்ளும் வகையில் அரசியல் உலகிலும் ராஜதந்திர உலகிலும் அளப்பெரும் சாதனைகள் புரிந்து எமது தேச சுதந்திர போராட்டத்தை உலக அரங்கில் முன்னிறுத்திய பால அண்ணையின் மாபெரும் போராட்ட பணிக்கு மதிப்பளித்து தேசத்தின் குரல் என்ற மாபெரும் கௌரவ பட்டத்தை எவருக்கு வழங்குவதில் நான் பெருமை அடைகின்றேன் பால அண்ணை உண்மையில் நம்மை விட்டு போகவில்லை அவர் எமது நினைவலைகளில் என்றும் நீங்காத நினைவுகளாக நிலைத்து நிற்பார் என்றார் இன்று முன்னே இவர்கள் 
எங்கே இருக்கின்றார்கள் என்ற தேடலோடு எம்மை இயங்க வைக்கின்ற காலங்கள் இருப்பவர்கள் இருந்திருந்தால் இந்த நிலை வந்திருக்குமா என்று ஒவ்வொரு தமிழ் மகனும் ஏங்கி அழுகின்ற காலங்கள் தலைவர்கள் குறிப்பிட்டது போல் என்றும் நீங்காத நினைவுகளாக நிலைத்து நிற்பது பாலா அண்ணா மட்டுமல்ல அண்ணனோடு எங்கள் அண்ணனான அன்னையின் தம்பி எமது தேசத்தின் ஒளி விளக்கு அணியவில்லை அந்த ஒளி விளக்கில் ஒளி ஏற்றிய தீபங்கள் ஒளிந்து கொண்டே இருக்கின்றன என்பதே உண்மை ஒரு சதிவல பின்னல் பின்னப்பட்ட அப்ப நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் உள்ள குறுக்கிடங்கள் சதிவல பின்னல்கள் என்ன மாதிரி கொண்டு எங்களை விழுத்துவாங்கள் என்ற சூத்திரமெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் பேச்சுவார்த்தையை போடுறாங்க தேசிய தலைவருடைய அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட மற்றும் ஒரு விடயம் பிறப்புக்கும் மறுப்புக்கும் அடியை விரியும் காலமாக மனித வாழ்வு நிலைக்கிறது இந்த வாழ்வு காலம் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாக ஒத்ததாக ஒரு சீராக அமைவதில்லை கால சீரற்றதாக ஒருவருக்கு கூடி மற்றவருக்கு குறுகி இன்னொருவருக்கு அதிகம் நடுத்து கூடி குறைந்து செல்கிறது துரதிருஷ்டவசமாக பாலாண்ணையினது வாழ்வு இடை நடுவில் நின்று போய்விட்டது தீவிரம் பெற்றுள்ள அமது விடுதலை போருக்கு அவர் நிறைய பணிகளை ஆற்ற வேண்டியிருக்கின்ற தருணத்தில் அவருக்கு இறப்பு சம்பவித்திருக்கின்றது இதனை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை துயரத்தின் சுமை என் ஆமா ஆன்மாவை அழுத்துகிறது என் உள்ளத்தை உடைத்து நெஞ்சத்தை பிளக்கிறது கட்டுக்கடங்காத காட்டாறு போல சீறிப்பாயும் உணர்ச்சி பெருவெள்ளத்தை என்னால் வார்த்தைகளால் கொட்ட முடியாது மனித மொழியில் இதற்கு இடமில்லை இப்படி தேசிய தலைவர் எப்பொழுதேனும் கலங்கிய வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியது மிக அரிதான விடயம் மேலும் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் பழக ஆரம்பித்த நாள் முதலே எமக்கிடையே ஒரு இனம் புரியாத புரிந்துணர்வு ஏற்பட்டது அந்த புரிந்துணர்வால் எழும் பற்றுறவால் பிணைத்து கொண்டு எமது உறவு நல்லுறவாக வளர்ந்து நட்புறவாக பரிணமித்தது சிந்தனையாலும் செயலாலும் ஒன்றுபட்ட மனிதர்களின் சங்கமமாக அந்த உறவு மலர்ந்தது தினம் தினம் நாம் பகிர்ந்து கொண்ட வாழ்வு அனுபவத்தில் வலிமை பெற்று வளர்ந்தது சாதாரண மனித உறவுகள் இருந்து இது முற்றிலும் வேறுபட்டது காலத்தால் கணிந்து வரலாற்றால் வடிவம் பெற்ற ஒரு அனாதியான லட்சிய உறவு அது பாலானையை நான் ஆழமாக நேசித்தேன் விடுதலை இயக்கம் என்ற மாபெரும் குடும்பத்தில் ஒரு மூத்த தலைமகனாக பிதாமகனாக மூன்று தசாப்தங்கள் வாழ்ந்தவர் அவர் நானும் அவரை அப்படித்தான் நோக்கினேன் ஒரு குடும்பமாக ஒன்று சேர்ந்து ஒத்திசைவாக ஒன்றிருந்த ஒன்றித்திருந்த அந்த நாட்களில் அவர் ஒரு சாதாரண மனித பிறவி அல்ல என்பதை கண்டுகொண்டேன் மோசமாக சுகவீனமுற்று தினம் தினம் சாவோடு போராடிய போதும் தாங்க முடியாத உடல் உபாதைகளால் வருந்திய போதும் தளர்ந்து போகாத உறுதிப்பாடு அவரிடம் இருந்தது அவரின் இந்த லட்சிய உறுதி எனது நெஞ்சத்தை தொட்டு நின்றது அவர் துன்பத்தால் துவண்ட போதெல்லாம் எனது ஆன்மாவும் கலங்கி அழுதது எமது இயக்கத்தின் வளர்ச்சியிலும் அதன் இன்றைய விரிவாக்கத்திலும் பாலாண்ணைக்கு ஒரு நிரந்தரமான இடம் இருக்கின்றது ஒரு மூத்த அரசியல் போராளியாக ஒரு மதி உரைஞராக ஒரு தத்துவ ஆசிரியராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எனது உற்ற நண்பனாக இருந்து எனக்கு ஊக்கமும் உத்வகமும் அளித்தவர் ஆலோசனையும் ஆறுதலும் தந்தவர் எனது உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டு எனது பழுக்களை பங்கிட்டுக் கொண்டவர் எமது விடுதலை இயக்கம் தோற்றம் பெற்ற ஆரம்ப காலம் முதல் என்னோடு இருந்து எல்லா சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் சவால்களையும் சங்கடங்களையும் தாங்கிக் கொண்டவர் எமது அரசியல் ராஜதந்திர முன்னெடுப்புகளுக்கு மூலாதாரமாக முன்னால் நின்று செய்யப்பட்டவர் ஆம் ஈழத்தமிழனம் பெருமை கொள்ளும் வகையில் அரசியல் உலகிலும் ராஜதந்திர உலகிலும் அளப்பெரும் சாதனைகள் புரிந்து எமது தேச சுதந்திர போராட்டத்தை உலக அரங்கில் முன்னிறுத்திய பாலாண்ணையின் மாபெரும் போராட்ட பணிக்கு மதிப்பளித்து தேசத்தின் குரல் என்ற மாபெரும் கௌரவ பட்டத்தை எவருக்கு வழங்குவதில் நான் பெருமை அடைகின்றேன் என்று கூறிய தேசிய தலைவரின் அந்த உணர்வுகளுக்குள் நாங்கள் அவரை மீட்டு வருகின்றோம் தமிழம் மெங்கின்ற தாயக மண்ணில்தான் தேசிய தலைவரின் ஆழ்மனம் ஆழ வேரோடி நிற்கிறது 
தமிழ் மக்கள் தமது வரலாற்று ரீதியான தாயக மண்ணில் சமாதானமாக கௌரவமாக ஒத்திசைவாக வாழ்வதற்கு உரித்தானவர்கள் என்பதில் தலைவருக்கு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு என்பதை பாலா அண்ணா உணர்ந்திருந்தார் அதனை அடேல் அம்மையார் கூறியிருக்கின்றார் பிரபாகரனின் தமிழ கொள்கையில் பிரிவினைவாதமோ விரிவாக்க நோக்கமோ இருக்கவில்லை தமிழம் தமிழ மக்களுக்கே சொந்தமானது தமிழ சொந்த மாநிலம் மீது தமிழ மக்களுக்கே இறையாற்றி உரிமை உண்டு என்பதே பிரபாகரனின் நிலைப்பாடு சிங்கள மக்களது பாரம்பரிய பிரதேசங்களை ஆக்கிரமிப்பதோ அபகரிப்பதோ பிரபாகரனின் நோக்கம் அல்ல அவரது சிந்தனையிலும் செயற்பாட்டிலும் இத்தகைய நோக்கத்தை காண முடியாது சில இந்திய அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்வது போன்று தமிழத்தை அகன்ற ஈழமாக விரிவாக்கம் செய்யும் கனவு கூட அவர் கண்டதில்லை தமிழ் மக்களின் ஆயுத போராட்டத்தை நெருப்படுத்துவதில் பிரபாகரன் எப்பொழுதுமே தனித்துவ தனி வழியையும் கடைபிடித்து வந்திருக்கின்றார் உலக விடுதலை போராட்டங்களின் வரலாறு பற்றியும் மற்றைய நாடுகளின் சுதந்திர இயக்கங்கள் பற்றியும் நன்கு அறிந்த போதும் அந்நிய போராட்ட வடிவங்களை கண்மூடித்தனமான பின்பற்ற பிரபாகரன் விரும்பியதில்லை என்று அண்டன் பாலசிங்கம் என்ற அந்த உன்னதமான எங்கள் ராஜ பறவையோடு பயணித்த துணை பறவையான அடேல் பாலசிங்கம் அம்மையார் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இன்றைய நாள் கடந்து விடுகின்ற நாள் எப்பொழுது தேசத்தின் குரல் லண்டன் பாலசிங்கம் அவர்களின் நினைவில் நாங்கள் மற்றும் ஒரு ஆண்டில் பயணிக்கின்றோம் செத்திடப்போவதில்லை எங்கள் தத்துவ வேதையும் செத்துவிட்டான கத்திடப்போவதில்லை நித்திய வாழ்வினில் இத்திரை கொள்பவன் செத்திடப்போவதில்லை எங்கள் தத்துவ மேதையும் செத்துவிட்டான கத்திடப்போவதில்லை பாவியமன் தரவில் பாலாகண்ணன் இத்திரையில் பாவியமன் உத்தரவில் பாலாகண்ணன் இத்திரையில் கூவும் கூறல் வன்னியிலே கேட்டிடுமோ திரை கொள்பவன் செத்திடப்போவதில்லை எங்கள் தத்துவ மேதையும் செத்துவிட்டான கத்திடப்போவதில்லை will cease all forms of violence against the government forces whereas it is <clears throat> it is conditional upon the fact that they should the sri lankan forces and the paramilitaries also should cease violence against the ltt as well as the tamil innocent civilians <laughs> Yeah, I'm not a man. 
டிசம்பர் பதினான்கு நாளைய நாள் தேசத்தின் குரல் தத்துவாசிரியர் கலாநிதி அண்டன் பாலசிங்கம் அண்ணாவின் பதினைந்தாம் ஆண்டு நினைவுகள் ராஜபரவையை உன் நகர சிறகு விருப்பின் கீழ் தமிழ தேசிய மாந்தர்கள் தாயின் நிறக்கைகளுள் வாழ்ந்த குஞ்சுகளாய் நிமிர்வோடு இருமாந்து நிழல் தேடி நிம்மதியாய் நீ இருக்க துயரேது என கவலை மறந்து வாழ்ந்த காலங்கள் கண்ணில் தெரியுதையா புயலும் பேரிடியும் காட்டாற்று பேரழிவும் எரிமலையும் கடற்கோளும் சொல்லனா ஒளி கூத்தும் சுழற்றி அடித்தும் இனம் அளித்த கொடுங்கோளர் கூட்டு கோரமெல்லாம் உன் நிழல் பிரித்த பின்னர் எமை வதைத்து கொன்ற பேரழிவின் பெரும் வீச்சில் பேதமை தமிழினம் உணர்ந்ததையா ஆசை பெரி பேதுமின்றி அஞ்சியுடன் வாழ்ந்திருந்தார் எண்ணிலடங்கா எம் வலியில் நம்மை காத்த உன் வலிமை அறிந்துங்கு எங்குகின்றோ தேசத்தின் குரலோனே தேசியத்தின் ஆன்மாவே மீளா உன் திசை பகராய் மீண்டு விங்கு வாராயோ ஆளி துயர் தீந்திடவே ஆளி முத்தே வந்துரண்ணா ஆன மட்டும் அழுதுவிட்டோம் ஆதவனே இருள் துடையுமண்ணா இப்படியான சவால்கள் வரையிலே தான் நாங்கள் அதுக்கு முகம் கொடுத்து சாணக்கியமாக காய்களை நகர்த்தி நாங்கள் இதில் இருந்து தப்பி விடுறோம் நீங்கள் சொன்னது போல் எங்கள் இனம் நீங்கள் காட்டிய வழியில் நிச்சயம் மீண்டு எழும் என்ற நம்பிக்கையோடு பயணிக்கின்றோம் நேர்கள் இதுவரை ஊர்போகும் முகங்கள் கட்டிகள் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப எங்கட போராட்டம் முப்பது வருஷமா நடக்கு இந்த முப்பது வருட போராட்டத்தில் இடக்கிற போர் நிறுத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்திருக்கு ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவின் அழுத்தம் ஒரு கட்டத்தில் சர்வதேசத்தின் அழுத்தம் ஆனால் தலைவர் சொல்றாரு என்னன்னு சொன்னால் இந்த கடைசியாக நடந்த பேச்சு இது வந்து நாலு ஆண்டு காலமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தலைவர் தான் ஒரு நிலபட்சமாக போர் நிறுத்தத்தை பிரேரணப்படுத்துறார் அது சும்மா இல்லை ஒரு பலத்தில் என்னு வந்துதான் என்ன பலம் என்று சொன்னால் மணி மாநிலம் முழுக்க நாங்கள் பிடிச்சு ஆனரவ ஆனரவு படத்தளத்தை துவம்சம் செய்து ராணுவ சமநிலையை எங்களுக்கு சாதகமான நிலநாட்டி அதுக்கு பிறகு ஒரு பலத்தின் அத்திவாரத்தில் நின்று கொண்டுதான் நேசக்கரம் நீட்டுவதாக சொல்ற அன்றைக்கு துவங்கின பேச்சு நாலு ஆண்டு காலமாக விடுபட்டு முதல்ல உங்களுக்கு தெரியும் ரணிலோட ஆறு கட்ட சுற்று பேச்சு நடந்தது அது நோவே ஜெர்மனி தாய்லாந்து ஜப்பான் என்று உலக தலைநகரம் எல்லாம் நாலு இந்த வருத்தத்தோட ஈடுபட்டு தெரிஞ்சது ஆனால் அதுக்கு பிறகு ராணில் இந்த ஆட்சி போய் சந்திரியா என்று ஆட்சி சந்திரியாவுடன் பேசும் இப்படியெல்லாம் பேசி இந்த நாலு ஆண்டு 